हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी में आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक योग फल ठीक है तो इसे हम लोग क्या करेंगे जैसे जैसे समझते चलेंगे साथ में क्या करेंगे हम लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं जैसे क्वेश्चन दिया है एक दो तीन चार ऐसे ही क्रमागत संख्याएँ हैं दो तक ठीक है बोल रहा है एक से लेकर दो सौ तक की क्रमागत संख्याओं का हमें क्या करना है योगफल निकालना है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू ठीक है तो इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए ठीक है और यहाँ पे ये ये एन इज इक्वल टू क्या है ये संख्या जितनी भी दी गई हैं वही क्या है हमारा एन है एक से लेकर दो तक कितनी संख्याएँ हैं दो संख्याएँ हैं ठीक है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी दो हो जाएगी तो हम लोग फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे तो n की जगह पर हो जाएगा हमारे का 200 फिर n प्लस वन होगा तो इसको हम लोग गुड़ा गुड़ा का निशान लगा देंगे और 200 में वन ऐड करेंगे तो क्या होगा 201 हंड्रेड वन अपॉन टू फिर ये इससे कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा दो एक ज़ीरो 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 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछता है चार अंकों से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो बोल रहे चार अंकों से छोटी यानी कि ऐसे संख्या में देखनी है जिसमें चार अंक नहीं हो कितने हो चार अंक से कम यानी तीन अंक हो तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी नाइन 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 यानी नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन क्योंकि इसके बाद जो संख्या होगी वो क्या होगी चार अंक की होगी ठीक है तो हम लोग को ये क्वेश्चन क्या कह रहा है एक से लेकर हमें नाइन तक का योगफल ज्ञात करना है ठीक है तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगा देंगे n एन टू एन प्लस वन एन हमारा क्या है 999 इसमें वन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 थाउजेंड अपॉन टू दो से इसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 499500 ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं प्रथम दस सम संख्याओं का योग फल याद करना है ठीक है अगर सम संख्याओं का अगर सम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे प्रथम दस बोल रहा है तो पहली सम संख्या क्या है दो है फिर चार है फिर छः है फिर आठ है ऐसे ऐसे ही करके दस पूछा है तो दस कहाँ तक जाएगा बीस तक की संख्याएं आ जाएंगी ठीक है तो अगर इसको हमें सॉल्व करना तो इसमें कैसा फॉर्मूला यूज होगा एन एन प्लस वन ठीक है ये जो अपॉन टू लगाते थे वो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है सम संख्याएँ पूछा गया है तो यही हमारा फॉर्मूला सम संख्याओं के लिए यूज होगा ठीक है तो n की वैल्यू क्या है n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 10 क्योंकि संख्या यहाँ पर कितनी है सिर्फ 10 ही है तो हम लोग क्या करेंगे 10 लिख लेंगे फिर n प्लस वन क्या है 11 हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा देखिए अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि दो चार छः आठ करके बीस तक की संख्याएं हमारी सम का योगफल पूछा गया है तो दो क्या है अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वन टू ऐसे ऐसे करके पूरा टेन तक बचेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ऐसे करने के बाद यहाँ पर एन एन प्लस वन अपॉन टू का फॉर्मूला लगा सकते हैं ठीक है अगर ये फॉर्मूला हमें नहीं याद आया कि क्या लगेगा तो हम लोग इसको इस तरीके से भी कॉमन लेकर कर सकते हैं अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो टू हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस सॉरी इन टू एलेवन अपॉइंट टू ये पाँच बार में चला जाएगा दो गुड़े पचपन वही हमारा क्या हो जाएगा 210 सॉरी 110 आंसर हो जाएगा तो नेक्स्ट देखते हैं देखिए अगर क्वेश्चन पूछे विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है मान लीजिए बोला है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है ठीक है अगर हमारा ये क्वेश्चन तो पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी एक हो जाएगी फिर उसके बाद आती है तीन फिर पाँच ऐसे ऐसे करके हमारा उन्नीस तक की प्रथम दस विषम संख्याएं हो जाएंगी ठीक है अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा एन का स्क्वायर हम लोग क्या कर देंगे एन का स्क्वायर कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा दस ठीक है क्योंकि उसने बोला गया है पहले ही कि प्रथम एन सॉरी प्रथम दस विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो एन की वैल्यू क्या है हमारी 10 है तो हमारी इसका योगफल क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर कर देंगे 
हो जाएगा क्या आ जाएगा हंड्रेड ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है जैसे अगर इसी तरीके से क्वेश्चन कर रहे प्रथम पैंतालीस विषम संख्याओं का क्या करना है हमें योगफल ज्ञात करना है ठीक है तो n की वैल्यू हमारी क्या है पैंतालीस है तो योगफल हमारा क्या हो जाएगा पैंतालीस का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है पैंतालीस का स्क्वायर क्या आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा देखिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो एक से लेकर पचपन तक की सभी विषम संख्याओं का योग फल ज्ञात करना है ठीक है अभी तक क्वेश्चन में क्या था हमें सीधा सीधा दे दिया गया था कि पैंतालीस विषम संख्याएं या दस विषम संख्याएं हमें एन की वैल्यू क्या थी पता थी ठीक है अब हमें यहाँ पर एन की वैल्यू पता नहीं है यहाँ पर बोल रहा है एक से लेकर पचपन तक के बीच में जो भी विषम संख्याएं हैं हमें उनका योगफल ज्ञात करना है तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे पहले हम पचपन को क्या करेंगे दो से भाग दे देंगे ठीक है तो ये क्या जाएगा सत्ताईस बार में चला जाएगा और एक क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर बच जाएगा तो इसको छोड़ देंगे तो हमने देखा दो से भाग देने के बाद जो भागफल हमारा आया है वो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा ठीक है तो अब हम अगर पचपन में सम संख्या को घटा देंगे तो वही हमारा क्या निकल कर आ जाएगा विषम संख्याओं की संख्या ठीक है तो हमारी विषम संख्याएँ कितनी हैं अट्ठाईस हैं तो विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर तो हम लोग क्या करेंगे अट्ठाईस का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा सेवन एट फोर ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं देखिए अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो एक से लेकर बीस तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल याद करना है यानी प्रश्न क्या कह रहा है एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर इसी तरीके से करते हुए बीस तक की संख्याओं के स्क्वायर का क्या पूछ रहा है योगफल पूछ रहा है ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट टू एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन सिक्स तो एन की एन की वैल्यू दी गई है क्या है एन की वैल्यू ट्वेंटी है अगर यहाँ पे हम ट्वेंटी प्लस वन करेंगे तो ट्वेंटी वन हो जाएगा ठीक है इन टू यहाँ टू एन करेंगे तो फोर्टी हो जाएगा प्लस वन कर देंगे तो क्या हो जाएगा फोर्टी वन हो जाएगा अपॉन सिक्स ठीक है फिर इसको हम लोग काट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टू एट सेवन जीरो ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं देखिए जैसे क्वेश्चन है प्रथम दस सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना ठीक है तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सम संख्याओं के वर्ग यानी टू का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर ऐसे ही करके दस संख्याएं बोला है मतलब ये कहाँ तक जाएगा ट्वेंटी का स्क्वायर ठीक है तो इसका हमें क्या करना है योगफल ज्ञात करना है तो देखिए इन सब में क्या है फोर हमारा क्या है कॉमन है ठीक है तो क्या होता है वन प्लस फोर प्लस नाइन ऐसे ही करके ये हमारा क्या हंड्रेड तक आएगा अब ध्यान दीजिएगा फोर वन का स्क्वायर प्लस ये क्या हमारा टू का स्क्वायर ये क्या है थ्री का स्क्वायर ऐसे ही करके हमारा टेन का स्क्वायर मिल रहा है ठीक है तो देखिए इससे पहले हम लोगों ने प्रथम एंड प्राकृतिक संख्याओं का देखा था तो ये भी सेम वैसा ही है तो हम लोग क्या करेंगे इसका हमने अभी पीछे ही देखा है तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा एन एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज एन टू एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज अपॉन सिक्स ठीक है ये तो हो गया इसके लिए और फोर इसमें क्या है कॉमन है तो हम क्या करेंगे सब में फोर का गुड़ा कर देंगे ठीक है तो हमारा ये क्या होगा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा तो इसको हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं फोर इन एन की वैल्यू है टेन इंटू टेन प्लस वन अलेवन इंटू टेन इंटू टू क्या होगा ट्वेंटी 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 वन अपॉन सिक्स ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पंद्रह सौ चालीस तो नेक्स्ट देखते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रथम दस विषम संख्याओं के वर्गों का योग फल ज्ञात करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है एन अपॉन थ्री 4n का स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज ठीक है तो देखिए n क्या हमारा 10 है 10 अपॉन थ्री इन ब्रैकेट 4 इंटू टेन का स्क्वायर माइनस वन टेन अपॉन थ्री ये हमारा 10 स्क्वायर हंड्रेड हो जाएगा माइनस वन ठीक है तो 10 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या 390 नाइन्टी नाइन अपॉन थ्री थ्री से ये क्या होगा कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 
1330 ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं देखिए देखिए अगर इस तरीके से प्रश्नों के प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछ लें तो हमें क्या करना है एन एन प्लस वन ब्रैकेट के अंदर बटे का दो करके इसका क्या करना है पूरे का स्क्वायर कर देना है ठीक है अगर यही प्रथम एन सम संख्याओं के घनों का योगफल पूछ ले तो हम क्या करेंगे आठ ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे एन एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज बटे का दो और क्या करेंगे इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे ठीक है अगर इसी तरीके से एन विषम संख्याओं के घनों का योगफल पूछेगा तो क्या करेंगे प्रथम एन विषम संख्याओं के घनों का योगफल ठीक है तो विषम संख्याओं का क्या होता था एन स्क्वायर होता था तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा इन ब्रैकेट टू एन स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो आप लोग इसे कहीं पर नोट कर लीजिए देखिए अगर प्रश्न है अगर प्रश्न हो कि एक से लेकर दस तक सभी क्या है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल करना है एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब ऐसे ही करके दस के क्यूब तक हमको करना है तो हम लोग क्या करेंगे एन क्या है हमारा एन एन प्लस वन अपॉन टू का क्या करना है हमें होल स्क्वायर कर देना है तो एन की वैल्यू हमारी क्या है दस है और यहाँ पे दस एक क्या हो जाएगा ग्यारह हो जाएगा बटे का दो इसका क्या है स्क्वायर दो पंचे दस ग्यारह पचे पचपन का स्क्वायर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अगला देखते हैं देखिए अगर प्रश्न हो प्रथम पंद्रह सम संख्याओं के क्या है घनों का योगफल करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एट ब्रैकेट में एन एन प्लस वन अपॉन टू का पूरा होल स्क्वायर ठीक है तो देखिए हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे एन की वैल्यू हमारी क्या है पंद्रह है और यहाँ पे पंद्रह एक क्या हो जाएगा हमारा सोलह बटे का दो इसका पूरा होल स्क्वायर ठीक है ये आठ बार में कट जाएगा आठ गुड़े एक सौ बीस का स्क्वायर वन वन फाइव टू ज़ीरो ज़ीरो हमारा क्या हो जाएगा हाँ सर हो जाएगा ठीक है देखिए इसी तरीके से प्रथम दस विषम संख्याओं का अगर पूछ लें तब हम लोग क्या करेंगे एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो एन हमारा क्या है टेन है तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन का स्क्वायर यहाँ हमारा टू है टू इंटू टेन का स्क्वायर माइनस वन ठीक है ब्रैकेट क्लोज यहाँ हो जाएगा हमारा हंड्रेड इंटू ये हो जाएगा हमारा टू हंड्रेड माइनस वन वन नाइन्टी नाइन उत्तर हो जाएगा वन ठीक है उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक यू